Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, dear students, we have moved to the next level. We talked about the TPS, OAS, and KWS. Now we have moved to the next level, which is the decision support system, and there is a management information system. And at the top level, we have the executive support system, what's called ESS, where you will is you are going to take the strategic level uh, decisions. So it's a strategic level system. Um, and in this case, you've got a management level systems. Okay, and uh, we have a couple of here, decision support system and management information system. So now let us take, talk about the decision support system, DSS, and why is it different from the decisions being taken the downside, okay? Now DSS, decision support system, okay? It's a computer program basically. You have to understand that it's a computer program application that analyzes business data so whatever business data comes up it analyzes that and presents it so that user can make business decisions more easily now you may you may think about that in a tps we are also collecting the data okay and trying to analyze it and trying to figure it out in our tps system what to do and what not to do with the data but that is your tps but here it's an informational application not just the raw data which you get in in the tps okay the data which you get in the tps is the operational data okay operational applications that collects the data in the course of normal business daily operations but here in the decision support system it works uh, basically it, it's, it's firstly a computer program application and that analyzes the data being collected by the tps okay the data which is collected or by the tps it does the analysis of that data and creates uh, uh, an output on that output our manager the decision support system managers will take some decision the managerial decision because it comes in a managerial level okay now um, this uh, information uh, which this dss will the output the information which is output of the dss you know basically it will be it can be the comparative sale figures between one week and the next yani ki is hafte kitni sale ho gayi aur next hafte kitni sale ho gayi aur wo to tps ne basically tps ne to wo collect kiya hoga wo data and all that lekin ab is hafte aur next hafte ka aap comparison lagaoge and you will see which one is greater kya humne pichle hafte business better ki thi ya is hafte business ki thi isi tarike se hamari jo cars hai car a versus car b jo tps ne data collect kiya hoga usne dekha hoga ki sales hame kitni kya car ki hogi b ki kitni car hogi ab hum na lekin is data ka comparison laga rahe hain aur dekh rahe hain ki hamari dono caron mein se kaun si zyada biki theek hai जैसे रेवेन्यू फिगर्स यानी कि कितना फायदा हमको आया जो नए प्रोडक्ट्स थे उनको उनको सेल करने के लिए एंड सो ऑन यानी कि हम क्या एजम्पन रखते हैं कि अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स आए हमारे पास और उनका कितना हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए वो आउटपुट हो सकता है डीएसएस का ओके और जो नतीजे होंगे अगर हमने डिफरेंट डिसीजन ऑल्टरनेटिव यानी कि हम अगर uh, कुछ कार्स बेच रहे हैं जैसे ए बी सी अब मैं सी का स्टॉक बढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ डिसीजन दैट आई विल इंक्रीज द स्टॉक ऑफ सी अब इस डिसीजन से क्या नतीजे निकलेंगे वो हम देखेंगे फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस सो जो पास्ट एक्सपीरियंस में हमारा डेटा होगा अबाउट दिस प्रोडक्ट ओके उसके हिसाब से हम डिसीजन निकाल के एक uh, ये देंगे कि भाई साहब अगर आपने ये सेल्स सी की बढ़ाई तो उससे ये ये चीजें होंगी अगर बी बढ़ाया तो उससे ये चीजें होंगी इसमें ये ये लूप होल्स हैं वो हमने पास्ट का जो डेटा हमारे पास होगा जो कि टीपीएस ने ही आपका कलेक्ट किया होगा ओके जो लो लेवल वर्कर्स हैं उन्होंने कलेक्ट किया होगा और उसके बाद उसमें हमने डीएसएस में भी मे बी वी हैड डन इट एनालिस इन द डी बट इट विल सी दिस डी एस एस करेंटली विल सी द पास्ट डी एस एस आउटपुट ऑल्सो टू फिगर आउट कि अगर हमने कोई डिसीजन ऑल्टरनेटिव लिया ठीक है उस उसके हिसाब से क्या होने वाला है अब जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो डीएसएस से वो ग्राफिकल हो सकती है ओके इसमें हमारे पास एक एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है विच इज एक्चुअली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कि वो खुद जब आप कंप्यूटर में आप डेटा भरते हो एंड देर इज एन एआई एक्सपर्ट सिस्टम 
okay expert system actually is the uh, ds decision support system which is doing what which is taking automatically these decisions depending upon the sales of this year this week uh, second week and so on we have kept the parameters there and we chuck uh, this program uh, computer program the expert system automatically uh, gives you the decision that you should do this thing rather than this you should sell more product b for example rather than a you should be in this t more than this t okay so all that decisions which is to be taken uh, okay uh, will be taken automatically by the expert system or it could be some managers this information is given to the dss managers if, if it is not uh, the artificial intelligence then uh, then it will be aimed to the business executives which are higher and they will take the decision now what are the characteristics of decision support system it provides you no know, quick access to information okay it can handle large amount of data and that too from different uh, sources okay uh, it provides reports and presentation flexibility you can produce reports and presentation in a much better way in a graphical mode okay uh, it has a textual output it's a graphical orientation output okay it supports drill down analysis that means deep analysis of the products we have okay it uh, performs complex sophisticated analysis and comparisons we can do comparison between uh, different products and all okay using advanced softwares like we have the expert system okay now if you look at the examples of decision support system here we have uh, what is called as the sales region analysis for example so if you have a particular region north region j and k for example and what are the the sales analysis ki kitni sales ho gayi hai kitne products bike hai aur kitne time mein kaun salesman better hai kis outlet ne better uh, sales ki hai aur wo sari information ka analysis theek hai na because we are not here uh, doing ki uh, sales sales ka data jo hamare paas hai jaise order hamare paas aa raha hai humne sale karni hai uski tracking karenge order ki aur uski process karenge hum ठीक है ना या हम कैश हमारे हमारे पास आ रहा है ओके एंड हियर वी हैव द लो लेवल मैनेजमेंट दैट्स द टीपीएस बट हियर वी आर टेकिंग दैट डेटा जो भी सारा हमने लिया हुआ है अब बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हमारे पास हमारी कंपनी है या हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी है यानी कि वो डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं तो किस कंट्री में हमारा बेटर जा रहा है ओके सो हम सेल्स रीजन एनलिस कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट स्केजुअलिंग एनालिसिस इसी तरीके से प्राइसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कि हमने अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस ये रखी और इसमें हमारे पास ये प्रॉफिट आया कि हमें प्राइस इंक्रीज करना चाहिए क्या हमें प्राइस यही रखना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए ताकि ये बिके ज्यादा क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम प्राइसिंग की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए ठीक है और इसी तरह से हमारे पास कॉस्ट एनालिसिस होगा कि हमारे जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स के उसके पास एक्सक्यूज मी अब यहां पे आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है कि आप ट्रैक कर रहे हो कॉस्ट को जो कि मुंसलिक है किसके साथ किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपने किसी कस्टमर के साथ किया हुआ है ठीक है ना तो आप वट आर डूइंग इज यू आर ट्रैकिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर So, उसकी एनालिसिस आप कर रहे हो ठीक है ना और अगर आप टीपीएस में देखोगे वहां पे आपका ये एनालिसिस का किस्सा नहीं है आप आप सिंपल जो डेली आपके पास काम करने हैं आपकी फंक्शनल चीजें जो है ठीक है ना वो आप कर रहे हो ठीक है और अगर आप ऑफिस ऑटोमेशन में देखोगे जो नॉलेज लेवल है वहां पर आप नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो ठीक है ना चाहे वर्ड प्रोसेसिंग से कर रहे हो डॉक्यूमेंट इमेजिंग से कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर से कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन आपके पास है ग्राफिकल वर्क स्टेशन है या मैनेजर वर्क स्टेशन यहाँ पे आप नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो और इस नॉलेज की आप डीप स्टैटिस्टिक्स के साथ उसकी एनालिसिस कर रहे हो ठीक है ना और एक डिसीजन आपको इसमें लेने पड़ेंगे फिर उस नॉलेज के साथ तो डिसीजन तो हर सूरत में हम लेते हैं लेकिन यहाँ पे बड़े डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज वी हैव क्रिएटेड एंड वी मे हैव द एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑटोमेटिकली गिव अस द नोटिफिकेशन एंड ऑल की भाई सब आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए 
so we, we, we will be only able to do this uh, decision making only when we have come the data has come from here as an information to the knowledge and from knowledge to here where we can take the, the deep analysis of them okay agar main tps ko yahan pe thoda sa aur thoda sa elaborate karu theek hai na to tps jo hai na wo actually actually karti kya hai wo collect karti hai aapko wo store karti hai wo modify karti hai aur baad mein jab aapka modified database ke andar hoga wo aap retrieve kar sakte ho un transactions ko kya transactions jo ki ek company mein hote hain okay और ट्रांजेक्शन होता क्या है इवेंट्स होते हैं द जनरेट्स और मॉडिफाइज डेटा और जो कि लास्ट में यू नो इवेंचुअली जो स्टोर होने है कहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो उस डेटा को जो मॉडिफाई हम करते हैं दैट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन चाहे आपने कार बेची चाहे आपने कार खरीदी चाहे आपने बैंक के ऊपर पैसे भरे चाहे आपने बैंक से पैसे निकाले चाहे आपने शॉपिंग की वहां से प्रोडक्ट लिए और उनको पैसे दिए तो या आप पे ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो ये सारे के सारे जो है ना चीजें जो ट्रांजेक्शन है जैसे आपका ऑर्डर है ठीक है या आपकी चक आ गई है जो चक प्रोसेस सिस्टम आपके पास होगा आप ठीक है इस तरह से अकाउंट्स आ रहे हैं आपके पास तो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम होगा आप तनखा दे रहे हो लोगों को तो पेरोल सिस्टम होगा आप टिकट बुक कर रहे हो तो टिकट रिजर्वेशन सिस्टम होगा तो ये सारे के सारे जो है टीपीएस होंगे तो ये टीपीएस करेगा क्या इट विल हेल्प द कंपनी टू कंडक्ट ऑपरेशंस एंड कीप ट्रैक ऑफ इट्स एक्टिविटीज अब कि भाई साहब आपने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा अब वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है क्या इसकी पेमेंट आ गई क्या नहीं आ गई और आपने ये जो खरीदा है उसका डिस्काउंट इतना था एंड ऑल दैट थिंग इसमें कपून ये लगा उसके बाद ये ट्रैकिंग पे जा रहा है कि कहाँ पे पहुंचा है ये तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रांजेक्शन के बारे में इट विल बी द टीपीएस जैसे इसमें भी क्योंकि इट इज सिस्टम सो वी नीड टू हैव एन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ठीक है ना जैसे इनपुट में क्या होगा जैसे बिजनेस इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शन होगी जैसे आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के पास मैनुअल आप कर सकते हो डेटा एंट्री या सेमी ऑटोमेटेड आपके पास है डेटा एंट्री या फुली ऑटोमेटेड डेटा एंट्री है जो कि खुद डेटा सारा के सारा बढ़ती है अब उस ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होती है फिर जो आपके पास जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे आपके पास जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो आप समरी कर रहे हो आप शॉर्ट कर रहे हो किस चीज को अपडेट कर रहे हो मर्ज कर रहे हो ठीक है Uh, तो इस इसमें आप ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग यू आर प्रोसेसिंग द सिस्टम डेटा उसके बाद आउटपुट में क्या निकलेगा uh, कि काउंट्स रिपोर्ट्स समरी इनपुट टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अब आप ये आउटपुट जो है ना वो ऊपर जो आपकी लेवल्स हैं उनको दे, देना चाह रहे हो ये इंफॉर्मेशन ठीक है ना या फीडबैक लेना चाह रहे हो अपने ही सिस्टम से कि आप कि बेटर फॉर फॉर द कस्टमर्स और फॉर द ऑपरेटर्स कि उसके बाद आप फीडबैक लोगे तो वो भी हो सकता है या दूसरे अपर सिस्टम्स को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो एंड सो ऑन अब एक टीपीएस जो हमारे पास है फॉर एग्जांपल पे रोल सिस्टम है जिसमें आप तनखा अपने एम्प्लॉज को देते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉज को तनखा दे रही है तो डेटाबेस के अंदर आपके पास एम्प्लॉय फाइल का डेटा होगा उसमें एम्प्लॉयज की सारी की सारी डिटेल होगी ठीक है ना तो पे सिस्टम वो डिटेल लेगा ओके और एम्प्लॉय का डेटा भी लेगा ठीक है एम्प्लॉय डेटा विल गो इन टू हियर and then from the database it chucks uh, about ki us kya wo employee hai bhi database mein ya nahi aur uski kya uh, ye hai aur agar aapko online queries aa rahi hai ki employee khud dekhna cha raha hai ki meri tankha aa gayi nahi aa gayi wo query kar sakta hai iske sath payroll system ke sath uske baad jo pay wahan pe niklega pay slip wo aap employee ko pay pay chucks de sakte ho government agencies ko de sakte ho ki humne itni salary falani falani employees ko di taaki wo income tax ko calculate kar sake और आप मैनेजमेंट को दे सकते हो कि सर हमारे पास इतना रुपीस हमने खर्च किए ऑन द पे ठीक है ना और टू जनरल लेजर जहां पे आप हिसाब किताब करोगे इस पे का वहां पर भी जा सकता है और टू द डेटा बेस बैक टू स्टोर इट इन द डेटा बेस आल्सो राइट नाउ नेक्स्ट इन द लेवल अप इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एम आई एस दैट एक्चुअली यूर सब्जेक्ट ओके टॉक अबाउट द नाउ द जो आपका एम है इट विल टारगेट द मिडिल मैनेजर्स ओके पहली बात यह है कि इट विल टारगेट द मिडिल मैनेजमेंट ठीक है सो ये कैटेगरी सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट के लिए है सो मिडिल मैनेजमेंट को आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमारी करंट परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की uh, तो उस इंफॉर्मेशन से आप क्या करने जा रहे हो uh, उससे आप मॉनिटर करोगे कंट्रोल करोगे बिजनेस को और आप प्रडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर भी कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है 
तो ये एम आई एस की हमारे पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ए इंटीग्रेटिव सिस्टम है क्योंकि इसके ये और भी सिस्टम्स के साथ मिलके काम करता है uh, इस ये इंफॉर्मेशन देगा हम मैनेजमेंट को इट इज़ वेरी फ्लैक्सीबल इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही इंक्रीज uh, हो सकती है इसमें लेकिन कोऑर्डिनेशन चाहिए दूसरे लेवल्स uh, का और इसमें फीडबैक सिस्टम भी होता है ताकि हम अपने सिस्टम को बेटर कर सकें अब आप ये देखें कि जो आपका टी था यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम उसने वो अपना सिस्टम था जिस जिसमें उसने वो सारी ट्रांजेक्शन वगैरह वो उसका डेटा कर दिया वो डेटा आपके डेटा के अंदर है अभी स्टोर एंड ऑल दैट ठीक है ना दैट इज स्टोर डेटा बेस या अदर इंटरनल डेटा आपके पास होंगे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होंगे या बहुत सारी चीजें होंगी वो नीचे वाले सिस्टम से आपका टी से या वगैरह वगैरह से जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर हो चुकी है अब उस इंफॉर्मेशन की आप काम कर रहे हो मैनेजरमेंट के लिए ओके okay. अगर अब मैं फिर से आपको एक बार पीछे ले जाऊं इस स्लाइड के ऊपर यहां देखें आप कि जो मैं इसलिए बार बार आपको पीछे ले रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो ये जो वाला लेवल जो है ना वो ऑपरेशनल लेवल सिस्टम है जहां की आपकी वो डिसीजन यहां पे होंगे जो कि बिजनेस को रन करने में डेली ऑपरेशंस को रन करने में जरूरत लगेंगे सो वी हैव लाइन मैनेज कॉल दम यूजली द लाइन मैनेजर्स जो कि हमारे पास डिसीजन लेते हैं कि भाई आपको बिजनेस कैसे करनी है उसके बाद आपकी जो ऑफिस सिस्टम्स हैं या नॉलेज वर्क सिस्टम है वो नॉलेज को क्रिएट करता है दैट इज फ्रॉम दीज फ्रॉम द टी पी एस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेकिन यहाँ पे आप चाहे डिजन सपोर्ट सिस्टम लें या मैनेजमेंट रिफॉर्मेंट सिस्टम लें यहाँ आप डिसीजन लेते हो एंड दीज डिसीजन आर टेकन बाई द मैनेजर्स ठीक है और जो हमने कहा डिजिन सपोर्ट सिस्टम उसमें हमने देखा कि हम डीप एनालिसिस करते हैं हम कंपैरिजन करते हैं एंड सो ऑन सो दैट कि हम डिसीजन ले सके और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी वो क्योंकि मैनेजमेंट लेवल सिस्टम है जहां पे जो मिडिल मैनेजर्स हैं वो अपना डिसीजन लेंगे ताकि हम हम हमारी बिजनेस जो है वो बेटर चल सके बट दे टेक द नॉलेज फ्रॉम द डाउन जो कि डाउन साइड मैनेजर्स ने वो नॉलेज दी होगी अब आपका मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो इस उस नॉलेज के ऊपर काम करके अपने डिसीजन लेगा ठीक है ना तो यहाँ पे जो टीपीएस ने किया है अब आपका जो मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम होगा वो करेगा क्या वो एग्रीगेट करेगा समरी देगा ठीक है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेगा या तो वो वहां से उसको देगा फिर वो समराइज करके ऑल दैट उसमें से ले भी सकता है जो पास्ट हमारे पास डिसीजन हमने लिए होंगे आई मीन से जो हमने पिछली बार जो मैनेजमेंट हमने की होगी उससे भी डेटा ले सकता है ठीक है ना तो आउटपुट क्या होगा आपके पास आपके पास स्कैजुअल रिपोर्ट्स होंगे एडहॉक रिपोर्ट्स होंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होंगे फीडबैक टू सिस्टम ऑपरेटर फिर भी तो हमेशा ही होता है ठीक है ना तो इन शॉर्ट वी विल हैव रिपोर्ट्स अबाउट दैट बिजनेस ओके अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दैट बिजनेस कि इस इस महीने में इस बिजनेस में ऐसा चला ये प्रोडक्ट इस तरीके से चला तो हम उस जो नीचे हमने नॉलेज की थी किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी जो भी हम हमारी बिजनेस होगी उसके बारे में अब डिसीजन करने का मौका है तो वो ये रिपोर्ट्स होंगे जो कि रिपोर्ट देंगे कि व्हाट वी शुड डू ठीक है जैसे मैंने कहा कि हम 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 हमारी कंपनी जो है वो वो कॉलेज है दैट्स एजुकेशन वी आर इन एजुकेशन सो हमने देखा कि हम कोर्सेज हमारे पास है बी है बी है एम है बी है वगैरह वगैरह उसके बाद जो हमने फर्ज कीजिए हमने जो है नीचे वाले सिस्टम जो है जहाँ पे हम बी करा रहे थे या बी करा रहे थे एम करा रहे थे बी करा रहे थे वगैरह वगैरह वो हमने किए और उनका डेटा हमारे पास है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं प्रॉफिट एनालिसिस हमने किए प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास किस में हमारे पास नुकसान जा रहा है कौन स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट कमिंग टू द पर्टिकुलर कोर्स ठीक है ना किस कभी ये भी हो सकता है कि किस बैच में जो है किस कोर्स uh, में जो स्टूडेंट आते हैं वर्गर स्टूडेंट आते हैं सो वी शुड अवॉइड दैट कोर्स सो उसके बाद अब डिसीजन लेने का है जो अब रिपोर्ट आएगा कि सर बीएड में ये मसले हैं शुड वी टेक द बीएड और शुड यू गो फॉर द एमएड कि नहीं सर बीएड खाली नहीं चलेगा एमएड भी होना चाहिए वरना हमारे स्टूडेंट जो है वो भाग रहे हैं दूसरे कॉलेज में जहाँ पे बेटर uh, जहाँ पे एम भी होता है ठीक है ना तो इस तरह से हम बी करा रहे हैं आप बी में कहीं और एम भी हो रहा है हमारे कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल एम नहीं होता है तो वी विल टेक इट इज जनरल शुड ऑल्सो गो फॉर एम क्योंकि हमारे बी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं 
तो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है सो वी हैव सी द स्टैटिक्स रिपोर्ट्स सो दीज रिपोर्ट्स विल एग्जैक्टली टेल द मैनेजर व्हाट डिसीजन ही और शी हैज टू टेक इसमें एक चीज है कि जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम सिस्टम है यहां पे मैक्सिमम टाइम्स आप रिपोर्ट्स कर रहे हो एंड यू गिव द रिपोर्ट्स टू द मैनेजर्स ठीक है ना सो दैट दे कैन टेक देयर डिसीजन दे आर स्केड्यूल्ड रिपोर्ट्स इट कुड बी वीकली रिपोर्ट इट कुड बी डेली रिपोर्ट इट कुड बी मंथली रिपोर्ट एंड सो ऑन एंड ईयरली रिपोर्ट सो दैट्स व्हाट व्हाट्स कॉल्ड अ स्केड्यूल्ड रिपोर्ट्स सो की इंडिकेटर रिपोर्ट्स हैं जिसमें की पॉइंट्स हमारे पास होंगे कि ये 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 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट uh, है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हमारे पास होंगे कि भाई साहब ये ये हम छोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह एड हॉक डिमांड रिपोर्ट्स या ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स एंड सो ऑन यू कैन जस्ट गूगल अबाउट दीज थिंग्स to know what these reports are in terms of business management system ab ye dekhiye ye picture aapko batayegi ki humne kaha tha ki ms is an integrated uh, thing it's it doesn't work alone okay it has to work with the other systems as you could see as you could see there are a lot of tpss like order file hamare paas hai production master file hai accounting file hai hamare paas wo ऑर्डर फाइल को ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम काम कर रहा है प्रोडक्शन मास्टर के ऊपर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम काम कर रहा है अकाउंटिंग फाइल के ऊपर जनरल लेजर सिस्टम काम कर रहा है और वो कुल मिला के हम जो है वो एम को देते हैं जहाँ पे जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसमें सेल्स डेटा आ गया जो हमारे पास मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है उसमें यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट का डेटा आ गया और हमारे पास आ गया प्रोडक्ट चेंज डेटा कि हमने कितनी क्या चेंजेस की प्रोडक्ट के अंदर एंड ऑल दैट उसके बाद जो अकाउंटिंग फाइल से हमने जनरल लेजर सिस्टम को दिया था उसमें से आके हमारे पास आ गया एक्सपेंसेस डेटा कि हमें खर्चे कितने हैं ठीक है हमने बेचा कितना हमारे पास पर यूनिट का कॉस्ट कितना है जो प्रोडक्ट में हमने चेंज चेंज लाई है वो क्या क्या लाई हमने और हमारे पास खर्चे कितने हैं इन सब के ऊपर एम काम करेगा और वो रिपोर्ट निकालेगा कि क्या हमारी बिजनेस ए पॉल प्लस जा रही है ठीक है या डाउन जा रही है क्या कौन सा प्रोडक्ट अप जा रहा है कौन सा प्रोडक्ट डाउन जा रहा है किस रीजन में बेटर सेल्स बेटर चीजें चलती हैं किस रीजन में लेस सेल सो अब डिसीजन की बारी आ गई सो दीज रिपोर्ट्स विल बी गिवन टू द मैनेजर्स एंड मैनेजर्स विल बी एबल टू टेक द डिसीजन और ये है आउटपुट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे जस्ट रीड आउट हियर जैसे ये एग्जांपल है स्केड्यूल रिपोर्ट की एग्जांपल जैसे डेली सेल्स डिटेल रिपोर्ट हमारे पास है कि ऑर्डर नंबर क्या था कस्टमर आईडी क्या था सेल्स शिप डेट क्या हुआ क्वान्टिटी कितने हुए आइटम जो हमारे पास है वो ये था अमाउंट इतना हुआ एंड सो ऑन इसी तरीके से ये की इंडिकेटिव रिपोर्ट है जस्ट go through the definitions and see uh, yourself what these are then we have the demand report example ye hamare paas hai exception report example just see the definitions but the definitions are these are technical words in the business system just try to work it out now there is the last one which is the top level where the top level managers work okay us that's called executive support system wahan executives kaam karenge jo ki टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे वो कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे ठीक है ना विच विल बी नॉट बी अ डेली रूटीन लाइक टीपीएस और अ मंथली रिपोर्ट्स लाइक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बट इट विल बी सम काइंड ऑफ फाइव इयर्स एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो कि ऑल टूगेदर डिफरेंट कोर्स ही लेगा हमारी कंपनी का ठीक है ना अब जो हमारा लास्ट है कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर इज फॉर सीनियर मैनेजमेंट ओके इसमें पहली बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होगी पांच सालों के अंदर ओके लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री कॉस्ट ट्रेंड्स क्या होंगे कि हमारी फर्म कहाँ फिट हो रही है कि क्या हम इस बदलती जो ट्रेंड है क्या इसके साथ हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं ओके वट प्रोडक्ट शुड वी बी मेकिंग इन नेक्स्ट फाइव ईयर पांच सालों में हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेंड जो है वो चेंज हो रही है ठीक है ना जैसे कि मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल दी नोकिया फोन की तो नोकिया वालों ने जो है दे गॉट ओवर कॉन्फिडेंट ओके जो नोकिया है उनका वीक था एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इसलिए नोकिया फेल हो गई वरना नोकिया टॉप पे थी ठीक है ना हर बार हर एक को नोकिया का फोन था नोकिया इज द बेस्ट दे वर बेस्ट इन द फोन मेकिंग लेकिन जब एंड्रॉइड आया तो ट्रेंड ही चेंज हो गई सो so, आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरी जो सेल्स हैं वो बेस्ट है तो मैं कहूंगा ओके माई कंपनी इज गुड सो दैट इज वाई वी हैव दीज सिस्टम ओके दे थिंक फाइव ईयर्स टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स डाउन द लेन 
सो so, अब 20 साल जो है हमारी कंपनी क्या कैसी जाएगी देखिए जो ट्रेंड थी वो फ्रॉम अदर थिंग्स इट वेंट टू द एंड्रॉयड तो इतने में स्मार्टफोन्स आ गए फिर एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन्स को ये किया लेकिन जो आपकी नोकिया थी दे सेड कि वी आर बॉस इसलिए हमारी ट्रेंड चेंज नहीं होगी लेट अस स्टे विद इट सो देयर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम वाज वीकर दे कुडंट फोरसी द एंड्रॉयड एंड अदर्स सो अदर प्लेयर्स लाइक सैमसंग एप्पल एंड एप्पल हैड इज ओन मैक एंड ऑल सैमसंग एंड अदर कंपनीज दे किक इन एंड नोकिया व जीरो बन गया बिल्कुल हीरो से जीरो बन गया ठीक है सो यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म ओके कि नेक्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्ट्स हम करेंगे what new acquisitions would protect us from clinical business swings ki business swing jo hoti hai na ki aapne kyunki ek aap business kar rahe ho ki humne dekha ki 5 saal mein ye chale gaye jaise std business yahan pe shuru kar diya std shops laga liye theek hai aur dheere dheere yahan se mobile phones aane shuru ho gaye to jab sabke paas phone tha to std flop ho gaya ab aap std nahi chala sakte aapke paas shop agar hai so you cannot have the std business so you have to switch so आपको क्या चीज एक्विजिशन में हासिल करना चाहिए ताकि आप जो साइक्लिक बिजनेस स्विंग्स जो हमारे पास होती हैं कि बिजनेस में स्विंग आ जाते हैं आप ये बिजनेस कर रहे हो ये डाउन हो गया फिर आपको जैसे कश्मीर आर्ट्स कश्मीरी कर रहे थे बहुत सारे सो वी हैड कश्मीरी आर्ट्स दे ऑल स्विच इट बिकॉज कश्मीरी आर्ट्स डाउन हो गया फिर कुछ वापस भी आ सकता है कुछ सालों के बाद ये वापस आ सकता है यू कैन गो बैक लेकिन जो कश्मीर आर्ट्स में थे दे हैव स्विच टू डिफरेंट बिजनेस ओके दे हैव टू इसमें चलेगा नहीं सो so, आपको uh, जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम एक कंपनी का होता है उसमें लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को उस ट्रेंड पे ला सकें ठीक है ना तो वो डिसीजन आपको जैसे uh, आप देखेंगे कि एयरटेल वर्सेस जियो फिलहाल दो कंपनी लेंगे एयरटेल जो एयरटेल थी वो बेस्ट कंपनी थी और जियो बिल्कुल नहीं आ गई लेकिन जियो ने लॉन्ग टर्म सोचा Airtel were not were not able to see the long term. Jio ne free kar diya. Ab free kar diya. Wo wo deficit me ja rahe the. Deficit me ja rahe the kyunki unhone free kar diya. Lekin unki jo executive support system tha, wo wo solid tha. Unhone andaza lagaya tha ki agar ham itne periods me, agar ham is saal, do saal, kitne saal wo free chala, itne me ham karenge. But we will collect customers all over India. so we will have a huge customer base jo ki kyunki masla ye tha ki customer sare airtel ne khaye hue the ya dusri companies ne khaye hue the maximum to airtel ne ya warna idea wagera bahut sari aur bhi companies thi airsel pata nahi kya kya bsnl unhone customers khaye the ab jaise mere paas number hai airtel ka theek hai to main isko switch kahan karunga kyunki maine ye number diya hua hai hazaron logon ko ठीक है अब मैं ये नंबर स्विच करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे को तो मैं चाहता हूं कि नहीं अगर और फायदा भी नहीं है तो एयरटेल वाज़ द बेस्ट इट वाज़ गिविंग गुड सर्विस लेकिन जब जियो ने फ्री दिया उसने कहा कि भाई साहब आपको फ्री है आप कितनी भी कॉल करो कोई पैसा हम लेंगे ही नहीं तो सबको हैरान हो गए कि ये चीज क्या है आधे कहने लगे ये गवर्नमेंट के एजेंट्स है आधे कहने के लगे पता नहीं क्या क्या सो लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन उन लोगों ने लिया दिस इज वट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजन उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म होता है इसका फायदा जो होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता इसका ये लॉन्ग टर्म आप सोचते हो उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा उन्होंने एक आ, लंबा प्लान बनाया कि हम हमें क्या उन्होंने किस लाइन में सोचा कि भाई साहब हमें पहले कस्टमर बेस को क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास नहीं है और हम नई कंपनी है तो हमें कस्टमर्स कहाँ से आ जाएंगे ठीक है ना तो उन्होंने एक ट्रैप सेट कर दिया और जिसमें बाकी कंपनीज फंसती गई क्योंकि बाकी कंपनीज ने जो है वो एफोर्ड नहीं कर सकती थी फ्री और चूंकि इनकी अलग भी और भी बिजनेसेस थी लेकिन उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि हम डेफिसिट में जाएंगे ठीक है हमारा जो है हम लॉस में जा रहे हैं ना बिकॉज हम फ्री दे रहे हैं तो लॉस में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं लेकिन इस लॉस के अंदर जो हम दिख रहा है कि वो कस्टमर हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं अब कस्टमर इतने सारे आ रहे हैं कि हम सिर्फ हंड्रेड रुपीज उनको बोलेंगे अब रो पर मंथ और आपका प्रॉफिट एकदम स्काई रॉकेट जाएगा ठीक है क्योंकि कस्टमर इतने सारे हैं ऑल ओवर इंडिया सो ये ये होता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक डिसीजन इज ऑल अबाउट
जहां आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके पास एक सॉलिड ब्रेन होना चाहिए ओके सो सो नाउ यू सी देयर सेल इज ऑल अप ऑल द टाइम क्योंकि इवन वो अब क्योंकि वो चार्ज करेंगे कुछ भी पैसे क्योंकि कस्टमर बेस इज ह्यूज दो दे दे अर्न दे अर्न ह्यूज सो जो यहां पे लॉस हुआ वो जैसे अगर आपने दो साल या तीन साल आपने फ्री दे दिया आपके कुछ चंद महीनों में ही वो सारे सालों का जो लॉस है उसकी भरपाई हो गई और अब आप कंफर्टेबली प्रॉफिट में जा रहे हो ओनली प्रॉफिट ठीक है और एयरटेल ने वो नहीं किया दे कुड सी दिस थिंग जब तक कि ये हारता गया हारता गया हारता गया कि एक नौबत आ गई कि एयरटेल को अब वो इस पे है जो क्या बोलते हैं इसको ऑन द इंटरनेट एंड ऑल और इनकी सर्विस बेटर है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है इस वजह से कस्टमर्स फिर भी कुछ अटके हुए लेकिन जो मेजर जो थे कस्टमर्स दे स्विच इट से फॉर एग्जाम्पल मी मुझे आ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मैंने फर्स्ट ये जो है ना आ, क्या बोलते हैं इसको सिम का अलता एयरटेल का दैट वाज जस्ट नाइनटी नाइन रेंटल मुझे कुल नाइनटी नाइन रुपीज भरने पड़ते थे पर मंथ सच अ स्मॉल थिंग राइट लेकिन यहाँ से जियो ने कहा कि हम आपको फ्री दे देंगे पहले कुछ बहुत देर तक मैंने कीप आई कैप्ट इट फिर मैंने जियो फोन लाया जियो सिम लाया धीरे धीरे क्या हो गया कि जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे वो हालांकि मैंने नंबर मैं रख सकता था यही नंबर जो एयरटेल नंबर था वही मैं रख सकता था लेकिन जो जियो नंबर है अब मैंने वो ले लिया तो एयरटेल के कॉन्टैक्ट जो जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको पता चल गया कि मेरे पास जियो नंबर है तो उन सब उन्हें सेव किया तो अब फिर ये जो था नाइनटी में फजूल में भर रहा था क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था ठीक है तो फिर मैंने सिंपली इसको डिस्कार्ड कर दिया हालांकि ये मुझे पहला नंबर था so this is what is strategic decision all about theek hai na and these are its characteristics you can read them okay this is the role of ess what is the role of ess isme aap jo routine ke decisions hai wo nahi hote hain aapke paas isme judgment ki zarurat hai isme evaluation ki zarurat hai isme deep insight ki zarurat hai jaise maine jio ki example diya aapko ya nokia ki example best example do जो है इसके बारे में जो कि फेलियर ऑफ ई था उनका ठीक है तो इसमें भी ग्राफ्स डेटा वगैरह ये होते हैं सारे सो so ये सारा चीज आप पढ़ेंगे बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर फिर कंप्लेन आती है हमारे पास कि वीडियो बड़ा हो गया तो हमें नींद आती है क्योंकि आप खोज हो जो खोज लोग होते हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी होती है ठीक है ना सो so यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास ई एस एस वर्क स्टेशन पोर्टल ई एस एस वर्क स्टेशन पोर्टल है हमारे पास और ये जो इंटरनल डेटा या एक्सटर्नल डेटा हमारे पास है इंटरनल हमारे पास होगी तमाम वो नीचे वाली लेवल्स हैं उन सब का जो डेटा होगा क्योंकि बिकॉज जो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो वो सारे के सारे जो आपके लोअर लेवल जो आपके पास सिस्टम्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उन सारे से आप जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हो और लास्ट में एक एनालिसिस करते हो जो कि आपके लगे हुए होते हैं सिस्टम्स एंड ऑल और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की होती हैं जिसके बिना पे आपके मैनेजर्स डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर डिसीजन ले तो ये इन द एंड वी हैव द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कैन हैव अ लेवल्स फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक लेवल जो कि सीनियर मैनेजर के लिए है मैनेजमेंट लेवल मिडिल मैनेजर के लिए नॉलेज लेवल जो नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स के लिए है बिकॉज वी हैव अ डी एस एस ऑल्सो हेयर ओके एंड एम आई एस ऑल्सो हेयर इन द नॉलेज सॉरी दैट इज इन द नॉट हेयर दैट इज इन दियर डी एस एस एंड एम आई एस इज हेयर राइट यहाँ तो नॉलेज वर्क सिस्टम हमारे पास होगा या ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होगा हमारे पास है ना ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम वी कैन हैव नॉलेज वर्क सिस्टम आल्सो हियर ऑपरेशन लेवल में हमारे पास टीपीएस होता है ठीक है फिर उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो हमने पढ़ी चुके हैं एंड ऑल दैट ये ऑपरेशन मैनेजर्स करते हैं ये नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स करते हैं ये मिडल मैनेजर्स उसके ऊपर काम करते हैं और इस लेवल में सीनियर मैनेजर करते हैं जहाँ यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव सो दिस इज द फुल पिक्चर ऑफ Your uh, information system, जैसे कि strategic level पे five year sales trend forecasting आप करते हो and so on budgeting करते हो profit planning करते हो personal planning करते हो या आप पूरे business को change करना चाहते हो या आप ऐसे जो जिसे हम कहेंगे strategic level decision लेना चाहते हो वो आपका top executive ही ले सकता है ठीक है ना और जो ये सारे के सारे systems हैं ठीक है management system हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ठीक है 
ये है डिसजन सपोर्ट सिस्टम डिसजन सपोर्ट सिस्टम एंड सोन ये तो पता ही आप लोगों को ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि कुल मिला के फिर डिसजन ले सके ठीक है ना ओके देन इट्स टाइम टू से मा सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास और लाइव क्लास इन शाह until then take very good care of yourself do practice do copy all these things make notes and be a good student